Здравствуйте, с вами снова Вероника Поливкина. Очень много вопросов задают мне про высокие грядки и про выращивание овощей в контейнерах. Я об этом уже рассказывала, но вопросы все идут и идут, значит пришло время повторить. Это так заманчиво вырастить, например, куст томата на балконе и лакомиться зрелыми плодами. Или вырастить огурцы совсем без грядок. Сегодня мы поговорим об огороде в контейнерах. Особенно актуально выращивать овощи в горшках в небольшом саду, где нет возможности устроить полноценные грядки. Такое бывает по разным причинам. Конфигурация участка не позволяет, склоны, неудачное распределение света тени, весеннее подтопление участка, а иногда человеку просто не нужно много овощей. Да мало ли какие еще причины могут быть. Много вопросов от подписчиков, например, как вырастить помидоры или огурцы в ведрах. Есть у огорода в контейнерах ряд преимуществ. Например, можно менять место, подстраиваясь под погодные условия, переставляя свои грядки в более тенистые места во время особо жарких периодов. Конечно, 90-литровую ванну не переставишь, а ведра запросто. Есть возможность весной держать растения в теплице, пока не установится стабильная летняя погода. Или просто убирать их туда на время в случае кратковременного похолодания. В горшках, или как их еще называют кашпо, можно вырастить практически любые овощи. Например, для карликовых томатов достаточно иметь объем 8-10 литров, для низкорослых 10-12 и для высокорослых 20 литров. Я это все уже проходила. Растет точно. Урожай хороший. Покупаю строительные ведра в Люра Мерлен. Это самый дешевый вариант. И ведра с грунтом остаются зимой на улице и не лопаются, как кашпо из декоративной пластмассы. Ведра, чтобы они были посимпатичнее, можно оплести искусственным ротангом. Такой мастер-класс я уже снимала. Можно найти в плейлисте «Садовый дизайн». А вот в строительной ванне объемом 90 литров можно устроить целый огород. У многих есть опыт выращивания, например, картофеля в обычных пластиковых ящиках. У меня не получилось. Все же пересыхает грунт значительно быстрее. А вот такие емкости для мусора мне понравились сразу. Все спрашивают, где я купила. Лично я заказывала на Озоне, но сразу оговариваюсь, там дорого, нужно ловить скидки или искать другое место. Многие встречали намного дешевле в фикс прайсе, но при покупке обращайте внимание вот на что. Есть со спиралькой внутри, они как бы складные. Вот такие устойчиво стоят, так как дно у них вшитое. И есть без спиральки, более дешевые, у них дно какое-то неустойчивое. Как отличить при покупке? Удобные имеют круглую упаковку, а неудобные сложены прямоугольником. Никаких дырочек в дне у этих емкостей я не делаю, так как лишняя влага сама как прессом выдавливается тяжестью грунта через микродырочки в швах. Можно использовать любые емкости подходящего размера. Многие, например, выращивают в бочках. Иногда встречаются комментарии с нотками непонимания и даже возмущения. Ну что за бред? Высокие грядки, посадка в горшках. Еще раз отвечаю, условия у всех разные. Что не подходит одному, спасение для другого. Поэтому и рассматриваем разные варианты. Теперь давайте усвоим некоторые тонкости, которые нужно соблюдать, чтобы затея с контейнерным огородом была наиболее удачной. Все они очень важны. Первое – это хороший дренаж. Если мы просто сделаем дырочки в дне горшка, этого будет недостаточно, ведь горшок будет стоять на земле, которая перекроет эти дырочки. А представьте, что пойдут затяжные дожди. Куда лишней воде деваться? Поэтому нужно под горшок или контейнер подложить небольшие камушки, чтобы между дном и поверхностью земли был хотя бы небольшой зазор. А на дно горшка обязательно укладываем дренажный слой. Обычно в качестве такого используют керамзит. Но вот я нашла другой вариант. Учитывая, что кроме проливных дождей, бывают и достаточно часто еще и засушливые, жаркие дни, можно устроить так, что дренаж будет с одной стороны забирать лишнюю влагу, а с другой стороны накапливать ее про запас и отдавать потом растениям. Я уже как-то рассказывала, что, например, при высадке петуни в кашпо на дно можно положить обычный детский подгузник. Вот так. 
стороной которой предназначена для контакта с детской попкой, вверх. Внутренняя прокладка будет впитывать излишнюю влагу и отдавать при пересушивании грунта. Но в случае больших овощных контейнеров это работать не будет, так как подгузник быстро спрессуется от толстого тяжелого слоя грунта и перестанет выполнять свои функции. Но есть замечательный натуральный циолит, который как раз блестяще справляется с этой задачей. Но нужен не осадочный, как в кошачьем наполнителе, а вулканический, не путайте. Они различаются не только по составу, но и по структуре. Вот так ведет себя при сильном увлажнении осадочный. И естественно, на роль дренажа никак не подойдет. Так что будем использовать вулканический. Как дренаж он будет не только отводить лишнюю воду, но и аккумулировать ее, чтобы отдать при засухе. Благодаря своей пористой структуре. Грунта нужно очень много. Если покупать готовый грунт, чтобы заполнить весь контейнер, то овощи будут действительно золотыми. Как я выхожу из этого положения? Если контейнеры большие, например, вот такие 90-литровые емкости, в которых я выращиваю огурцы, набиваю их листвой, первыми сорняками, то есть складываю весь весенний мусор, переслаивая компостом и садовой землей, а сверху насыпаю небольшой слой питательной земли, который растению хватит на первое время. Если, конечно, есть возможность, лучше купить готовый грунт для той культуры, которую будете сажать. Но верхний слой – дело ответственное. Грунт должен быть как пух перо, быть хорошей структурой и достаточно питательным. В этом грунте идет начальное развитие растения. Если мы насыпем клеклую, тяжелую, бедную садовую землю, то растениям это вряд ли понравится. Питательный слой должен быть не менее 10 сантиметров. Но можно немного сэкономить и засыпать питательным грунтом не полный слой, а только лунку, ну, сделав ее поглубже, конечно. Процессы разложения биомассы, которые мы заложили в наш контейнер, идут достаточно быстро. Получается эффект теплой грядки, и огурцы, кабачки и тыквы растут в таком контейнере прекрасно. На следующий год этот грунт уже практически полностью разложился. Посмотрите, какой пушистый. Ну вот компост и все тут. И его можно использовать для небольших контейнеров как основу. А емкости под огурцы можно снова набивать следующими растительными отходами, обязательно пересыпая землей. Это не забывайте. Так мы запускаем конвейер получения своей земли на участке. После вторичного использования этот грунт послужит нам еще и хорошей мульчой для плодовых деревьев, кустарников и цветов. Если нужно надолго отлучиться, вопрос полива можно решить при помощи обычной пластиковой бутылки, устроив капельный полив. В интернете на эту тему очень много роликов. Но мне больше всего понравился способ, подсмотренный на YouTube-канале «Секреты огородника». Все гениальное, по словам автора, просто. Я с ним, конечно, согласна. Сделать такой полив может даже ребенок. Нам нужно взять бутыль и сделать 4 отверстия обычным гвоздиком. 3 друг под другом на одной вертикальной линии. А четвертое на уровне верхнего, но с противоположной стороны. Если бутылка открыта, то вода свободно вытекает из всех четырех дырочек под давлением. Но нам такой полив не подойдет. Бутылка вылится за считанные минуты. Если пробочку закрываем, вода течь перестает. Опять не то. А вот теперь, внимание, фокус. Со стороны одного отверстия подкладываем камушек и сразу видим, вода пошла. Чем наклон бутылки больше, тем больше капель уходит из нее. Так что скорость полива можно отрегулировать. Капельный полив не равен обычному, так как вода медленно впитывается и уходит к корню а не испаряется впустую с поверхности, как при обычном поливе из лейки. Так что от своих кашпо можно и отъехать в случае необходимости. Надежный полив обеспечен. Я себе эту систему точно возьму на вооружение. Можно, кстати, залить и питательный раствор. Это безопасные настой органики, сделанные собственноручно или купленные в магазине. И последнее, что нужно сделать, это обязательно замульчировать наши посадки. 
Здесь тоже множество вариантов. Кокосовые круги, мох с фагнум, опилки, перепревший компост, декоративные камушки, кора деревьев. Но все, что найдете. Ну, хоть картоном, но обязательно прикройте. Иначе поливать замучитесь. Подведем итог. При желании мы можем создать оптимальные условия сохранения влаги, безопасного питания и повторного использования отработанного грунта в контейнерах. Осталось только взять и попробовать. Решили делать грядку из ДПК. Цены на готовые грядки, но если рассмотреть все в деталях, то оказывается, что очень дорого стоят крепежные уголки, почти столько же, сколько сами доски. На них можно сэкономить, заменив на обычные металлические. От отделки края тоже можно отказаться, и тогда цена уменьшится в два раза. Доски удалось найти с очень большой скидкой, и в итоге получилось не так уж и страшно. Главное правильно разметить, чтобы было меньше отходов. Пилить можно обычным электролобзиком или ручной ножовкой. Соединяем каждую сторону отдельно. Доски входят одна в другую, но все же лучше немного уплотнить соединение, постучав деревянным молоточком. Вот первая стенка готова. Крепим уголок болтами. Одного на доску вполне достаточно. К этому же уголку крепим вторую сторону. И так все стенки, пока не получится грядка. Устанавливаем на место. Так как длина грядки больше 4 метров, то длинные стенки после того, как грядка наполнена землей, начнут расходиться. Поэтому их приходится скреплять перемычками. Не очень красиво, конечно, но иначе нужно делать дополнительные внутренние стенки, что усложнит работу и увеличит расходы. Перемычку нужно крепить именно снаружи. Иначе она держать доски не будет. Высота ограждения получилась 45 см, но этого маловато. Землю с дна вытаскиваем еще примерно на 30 см. Это хорошая по структуре земля, и она потом вернется на место. Ведь чтобы заполнить такую грядку, земли нужно очень много. Застилаем дно старым линолеумом. Он не перегнивает и будет защищать грядку от корней деревьев. Обычная пленка, даже несколько слоев, здесь не подойдет. Если у вас нет проблем с корнями, то копать и убирать землю не нужно. Только хорошо бы проложить по дну сетку от кротов, ведь в грядке будет много червей, а это любимое блюдо кротов. Заполняем грядку по классической схеме. На дно старые доски, бревна, палки. Далее крупный растительный мусор, на него более мелкий растительный мусор, Затем компост и сверху вытащенную землю. Со временем земля сядет и придется ее подсыпать. Наводим порядок, благоустраиваем место. Вот мини-огород готов. Работа очень большая и имеет смысл только если в этом есть необходимость. Ну а если есть место разбить обычные грядочки, то и не забивайте себе голову. Богатых вам урожаев! С вами был канал Вероника Поливкина. До новых встреч!